。我八岁那年，看到爸爸上了一个陌生阿姨的车，和阿姨一同坐车离去，再也没有回来过。只剩下我和妈妈孤苦伶仃，两人相依为命。妈妈为了给我交学费和确保家里的正常开支，妈妈一个人做了几份工作。早出晚归，由于长期性的劳累过度而累坏了身子，离开了我。世界上最爱我的人也不在了。妈妈临走前对我说的最后一句话，就是要我好好照顾自己。十年后，由于我学历低，只能去饭店当服务员。洗碗的时候，我怀念起了妈妈，一不留神被盘子割破了手指，当时流了很多鲜血。此刻的我多么希望能有一个关心我的人，拿着创口贴站在我的面前，我都心满意足了。平常走在街上，看到那些小孩身边有爸爸妈妈的陪伴在身边，我只能在一旁羡慕。当我孤单的时候，我只有独自一人，而别人可以回家。向父母倾诉，而我是一个连家都没有的人。午夜凶楼，午夜凶楼，兄弟姐妹们，红心亮起来！千万不能乱租房子，因为你不知道你租的房子能不能住人。这件事还要从小雕刚毕业说起。这天。小雕来到了梦想的城市沙雕市，为了省钱，小雕来到了郊区，租了一间房子。小伙子，你可真有眼力！我们这里是沙雕市最便宜的房子，但是这栋楼没有电梯，只有顶层，没有人住，其他都住满了。我暗暗自喜，因为顶层没有人住，应该是懒得爬楼梯。对于我这年轻人来说，简直就是小事情，而且租金也便宜。正合我的心意。当天晚上我搬进来的时候，来到走廊，我就感觉凉飕飕的。这可是夏天啊，可能是楼层高吹的风吧，我就没在意。我穿过很长的走廊，直到尽头才到自己的房间。当我整理好房间后，已经是晚上十点钟了。于是我点了个外卖，吃完后就准备上床睡觉，眯了一会儿，总是睡不着，不知道怎么回事。平常我的睡眠质量都很好的，可能是在新的环境不适应吧。我心里安慰道：“我只能掏出手机，打开浏览器，看了一会儿电影之后，我已经有些许的困意。但是不知道怎么回事，我心里总是焦躁不安，像是有什么大事要发生一样。我一看时间，已经快凌晨一点了。我放下手机，迷迷糊糊的睡了一会儿，但是那种焦躁的感觉总是提醒我有事情要发生。”此时，窗外突然传来一阵砰砰声，我以为是风吹来击打在窗上的声音，我就没理会。当我再次准备睡着的时候，突然听到楼上有脚步声，而且是高跟鞋哒哒哒的，我就很奇怪，这去楼顶的楼梯不是已经焊死了吗？怎么会有人上去？过了没多久，脚步声消失了，我就睡了过去。当我半夜迷迷糊糊醒来的时候，突然看见了我床边站着一个红衣女子，我被吓了一跳，揉了揉眼睛，再次往床边看去，发现什么都没有，可能是我最近工作压力太大出现的幻觉吧。我抱了几句薄脆之后，于是就睡了过去。第二天我下楼上班，此时一个老大爷走过来对着我说道：“小伙子，你住在酒楼啊？”“是啊，大爷，你有什么事吗？”“你还是赶快搬走吧，前段时间有个姑娘在楼顶自杀了，住在那里不吉利。”说完，老大爷就匆匆离去。联想到昨晚发生的事情，我毛骨悚然。这绝非偶然。于是当天我就搬走了。眼前这个人到底有多惨？刚转身就变成了一头猪，而且还是被几个壮汉和屠夫按在桌子上即将宰掉的年猪。我擦，这是什么情况？我怎么变成了一头猪？看老子不宰了你！妈蛋，这是什么剧情？太坑了！刚转身就得立马投胎，想杀我？我猪老六不答应。糟了，突然想放点什么，我憋不住了。啊啊、<笑>这头猪到底是吃了什么？这屁是真的臭！好机会，想逮我猪老六，看我不撞死你！啊、我擦，这是什么情况？我正屠夫杀猪多年，今天居然被一头猪给放倒了，我不服！啊、喂，是急救中心吗？我们这边有一个屠夫被猪给捅了一刀，生命危在旦夕，请速速支援！好机会，三十六计走为上策。这你妹的，哪是重生呀？老天爷，你为什么要这么耍我？哥们，你快看那边有一头猪。
，这里怎么会有一头猪？应该是谁家猪跑丢了吧？咱们运气真好，我们去把它抓住。一会哥给你做一个尖椒小炒肉解解馋。我擦，刚逃出了新手村，又碰到这两个坏蛋挡住了出口，我猪老六跟你们拼了！这猪怎么会跑得这么快？大哥，这猪该不会成精了吧？我擦，刚刚真是有惊无险，差点就嗝屁了。走不动了，不行，我得休息一会。刚才老舅肉丝撞到了什么了？没有吧，舅舅，你怕是看错了。此时的猪老六被撞进了一旁的小树林，被撞得整头猪都体无完肤，肋骨都不知道断了多少根，当场就嗝屁了。十分钟后，原本已经嗝屁的猪老六身体正在奇迹般的自愈。我，我这是怎么回事？我竟然没死！身体还神奇的自愈了，难道我有不死之身？<笑>不过这该死的司机真过分，开车不看路，差点就让我丢了这条猪命。肚子好饿啊，这荒山野岭的吃的都没有，不行，我得去城里搞点吃的。于是朱老二躲在草丛里，一辆拖木材的货车开了过来。好机会，就让我朱老六再搭个便车吧，反正猪坐车也不用给钱的。朱老六猛地一跃。牢牢的抱住了一根木头，就这样的搭上了去城里的猪身之旅。你敢相信吗？我的好兄弟大虎被一只魔爪拖进了黑水潭。奇怪的是，明明已经被淹死了，可是还半夜跑过来给我送鱼。他全身湿漉漉的，头上顶着水草。送完鱼还说明天还会来找我一起去钓鱼的，然后就飘走了。第二天，大虎的母亲哭得死去活来。我刚想说，昨天凌晨大虎还给我送鱼了，奶奶就用手堵住了我的嘴。奶奶安慰一番大虎娘，说一会就赶过去替大虎超度。直到目送了大虎他娘离开，才转过头来说道：“乖孙，快告诉我这是怎么回事！”我把昨晚溜出去夜钓的事情给奶奶通通说了一遍。奶奶听后脸色大变，举起手对着我就扇了一巴掌。爷爷赶紧冲了过来，护着我道。好好说话，动手干嘛？揍他时他不知道是钱，其实最该揍的人是你。喝了两杯猫尿，你就忘了自己姓啥。我让你看住他，你呢？爷爷自知理亏，不再言语。奶奶叹了一口气，对我说道：“你说昨晚上大虎回来了，还送你一条鱼，那鱼了？鱼在房间里面了，我这就把鱼拿出来。”我赶紧回到房间，看了一下大脸盆里的鱼，此时已经变成了水草。水也发臭，并且冒着泡。奶奶，这盆里的鱼不见了，水也变质了。事情不妙啊！黑水潭消停了这么多年，怎么又会接连出事了？莫非新来了邪祟？奶奶，你是说大虎是被邪祟害死的吗？那昨晚我看见的那个到底是人是鬼？奶奶没有说话，瞟了一眼自己供奉的大仙，还未嘀咕道：“小六侄啊，大虎这孩子有了你的血，这是怎么不甘心呢？”大约你今晚上还钓鱼，说明他今晚上一定会找你来。奶奶，大虎不会的，我们是最好的哥们。况且他要是害我，昨晚上他就动手了。傻孩子，生死的事，亲兄弟都不信。昨晚没杀你，那是因为他活泼刚离体，没那法力。今天正是你第三个迎接日，他不拉你下去，他自己就永远沉在黑水潭了。奶奶，那该怎么办了？我先过去帮着安葬大虎的尸体再说。死的时候有怨气，容易扎实。这大虎的鬼魂早晚也要来，到时候我拼了奶奶这条老命，也会保护你的。午夜时分，门外传来了猫头鹰的叫声，这正是我和大虎相约钓鱼的信号。奶奶，是大虎，他来了。外面的大风不停地拍打着窗户，奶奶站起身来，从身上抓出一把纸钱，挥洒在空中，便高声喊道：“虎丸。”人死不能复生，婆婆知道你委屈，但是人有人道，鬼有鬼道，你还是自己离开吧。奶奶话音一落，窗户也停止了拍打。老婆子打发走了吗？奶奶没吭声。很显然，事情并不像外面想象的那么简单。突然一声巨响，掀飞了我们家大门，大风卷进来了，臭鱼烂虾到处奇臭无比。此时隐隐约约出现了一个肥头大耳、一身赘肉的人。此人正是大虎，他的脸完全是一副泡烂的死肉，眼睛鼻子都泡没了，唯独还剩下一张大嘴。小六尺，我的好哥们，说好的咱们一起去钓鱼啊，你怎么还不来啊？大虎，对不起，我的好哥们，是我害了你，我来了。奶奶一把抓住了我。小六尺。
，你不能过去。他现在不是活着的大虎了，他只是要你命来了。爷爷也十分紧张，手握一把杀猪刀挡在我的前面。孙儿莫怕，他要是敢过来，我就让他再死一回。小六直走啊，去钓大草鱼。畜生，别给脸不要脸，再不走我可要发火了。